स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर संगमित्रा दास फ्रॉम आयुष आयुर्वेद अकेडमी न्यू दिल्ली आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो ऑल इंडिया पीजी टी टू थाउजेंड ट्वेंटी होने वाला है उसके लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या कैसे होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हमको पूरे सिलेबस को पूरे प्रिपेरेशन को हमको चार भाग में डिवाइड करना पड़ेगा कि किस किस चीज को हमको कवर करना है तो वो चार पार्ट क्या है नंबर वन इज संहिता नंबर टू इज सब्जेक्ट्स नंबर थ्री इज मॉडर्न टॉपिक्स नंबर फोर इज क्वेश्चंस ठीक है फिर कौन सी संहिता हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी संहिता के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा क्योंकि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का जो मूलभूत सिद्धांत है तो ये इस संहिता में ही प्राप्त होता है ठीक है तो इसलिए सबसे पहले हमको संहिता को कवर करना है और संहिता के अंदर बृहत्रयी लघुत्रयी काश्यप संहिता भेल हरित योग रत्नाकर मेनली इतने संहिता को हमको कवर करना है ठीक है उसके नेक्स्ट हम जाएंगे सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल फोर्थ ईयर के जितने सब्जेक्ट है वो सबको एक जगह में हमको लिखना है ठीक है थर्ड इज मॉडर्न तो मॉडर्न में हमको मिलेगा क्या क्या मेनली हम उसको नाइन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं एनाटोमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी और सर्जरी ये चार से सबसे ज्यादा आते हैं उसके नेक्स्ट बाकी जो पांच रहे जैसे कि गाइनिक ऑब्सोटिक्स पेडियाट्रिक्स पैथोलॉजी मेडिसिन एस इतने उसके नेक्स्ट ये कवर करने के बाद हम डेली हमारा शेड्यूल में रहना चाहिए कि हम डेली एटलीस्ट हंड्रेड टू हंड्रेड क्वेश्चन फेस करेंगे ठीक है उसके नेक्स्ट हम चलेंगे कि सब्जेक्ट्स हमको कैसे करना है तो जब आप सब्जेक्ट करोगे तो पहले देखो सपोज फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं एनाटोमी तो रचना शरीर तो रचना शरीर मेनली ये आता है चरक शरीर सुश्रुत शरीर अष्टांग शरीर तो पहले हमको एक बार हम संहिता कवर कर चुके हैं फिर जब ये सब्जेक्ट को हम उठाएंगे तो उससे पहले और एक बार हमको उसको ओवरलुक करना है उसके नेक्स्ट हम चलेंगे कि हमारा रचना शरीर के सिलेबस में क्या है फिर उस चीज को हम पढ़ेंगे ठीक है ताकि हमको इजी हो जाएगा ये चीज को कवर करने में हमको बहुत ज्यादा आसानी होगा ठीक है तो वैसे ही आपको चलना है सपोज आप द्रव्य गुण पढ़ेंगे तो द्रव्य गुण को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो कि जैसे कि एक हो गया ड्रॉप्स पार्ट दूसरा हो गया सिद्धांत वाला पार्ट ठीक है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो ड्रग्स का लैटिनम फैमिली इंग्लिश नेम केमिकल कंपोजिशन इसको कवर करना है उसके नेक्स्ट आपको कि उसके जो सिद्धांत है कि जैसे भाव प्रकाश में क्या कहे द्रव्य गुण के बारे में चरक सुश्रुत में क्या लिखा है द्रव्य गुण के बारे में तो वो सारी चीज को देखना है उसके बाद आप जाएंगे द्रव्य गुण को करने के लिए ठीक है ताकि आपको इजी हो जाएगा उसके नेक्स्ट हम जाएंगे कि क्वेश्चन तो क्वेश्चंस आपको डेली करना है डेली रूटीन में आपका रहना चाहिए कि पूरे समय आप पढ़ेंगे दिन भर जब बीच में आपको लगेगा कि अभी मेरा ब्रेन कुछ ग्रास्प नहीं कर रहा है कुछ रिसीव नहीं कर पा रहा है उसी समय आपको क्वेश्चंस उठाना है ठीक है तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उस समय पहले आप एक टाइम रखो कि मुझे एक घंटे में इतने क्वेश्चन करना है या हंड्रेड क्वेश्चन है तो मुझे इसको नाइन्टी मिनट्स में करना है ठीक है तो 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस आप उसको ऑनेस्टली करो उसी समय के अंदर उसको करो करने के बाद आप उसको काउंट करो कि कितना आपका गलत हो रहा है कितने क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो ये दो चीज को देखो कितने गलत है और कितने आप छोड़ रहे हो तो ये गलत है या छोड़ रहे हो तो ये क्यों क्या आपको ये टॉपिक के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है या आप पढ़े हो लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो या फिर आप पढ़े भी हो और रिवाइज भी बहुत बार किए हो लेकिन फिर भी आप गलत कर रहे हो ठीक है तो इस चीज को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको सुधारना पड़ेगा अगर आप इसको कवर नहीं किए हो तो तुरंत उसी टॉपिक को कवर करो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करो अगर आप इसको समझे नहीं हो तो उसको अच्छे से समझो और अगर आप समझे भी हो रिवाइज भी किए हो फिर भी गलत कर रहे हो तो आइदर आप कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से गलत कर रहे हो या फिर आप जल्दबाजी में हो आप क्वेश्चन को जस्टिस नहीं दे पा रहे हो उस समय ठीक है इसलिए आपका गलत हो रहा है तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम और उसी के अनुसार उसको सुधारना है आपको ठीक है उसके नेक्स्ट जैसे आप डेली रूटीन फिक्स करोगे तो आप याद रखना चार चीज के ऊपर ध्यान देना है कि डेली आपको 
चरक से कुछ पोषण सुसुत से कुछ पोषण पोषण ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से पोषण को चुनते हो ठीक है तो डेली आपको चरक से कुछ पढ़ना है सुसुत संहिता से कुछ पढ़ना है डेली आपको मॉडर्न पढ़ना है डेली रस शास्त्र से कुछ पढ़ना है डेली द्रव्य गुण से कुछ पढ़ना है और डेली आपको क्वेश्चन करना है ये तो आपका रहेगा कॉमन फैक्टर ये कॉमन टॉपिक्स रहेंगे जो कि आपको डेली कवर करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले सूत्र करते हो या पहले शरीर करते हो या पहले निदान करते हो ठीक है ना लेकिन आपको डेली चरक संहिता सुसु संहिता रस शास्त्र द्रव्य गुण और मॉडर्न ये पांच चीज को आपको डेली टच करना है इस चीज को ध्यान में रखना ठीक है उसके नेक्स्ट जब आप रिवाइज कर रहे हो तो उस समय आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि ये तो मुझे आता है ये तो बिल्कुल नहीं सोचना आप जब भी रिवाइज कर रहे हो तो उस समय आप कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन करो उसके बाद आगे बढ़ो तो कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन करने से क्या होगा कि आपके मन का आपका इंद्रियों का एक अभ्यास होगा कि हम इसके बाद ये शब्द को हम अध्ययन कर रहे हैं रीड कर रहे हैं ताकि समटाइम्स आप देखना आप जो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उस समय देखना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमको नहीं पता होता है चार पांच क्वेश्चन हर साल ऐसे होते हैं जो कि हमको नहीं पता होता है कि आया कहां से है ये ठीक है लेकिन जब आप गाइड से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उस समय उसको फेस किए होंगे ठीक है तो उस समय हम क्या करते हैं हमको तो रेफरेंस पता नहीं है तो उस समय जो वहां पर आंसर लिखा होता है उसी को ही हम रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वैसा ही मॉडर्न में भी आप करते हो जहां से भी आप मॉडर्न पढ़ते हो तो उससे सपोज आप टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो तो उस समय आपको मान लो कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप उसको रीड करो कंप्लीटली उसको रीड करो ठीक है तो उसके द्वारा क्या होगा कि आपका माइंड आपके जितने भी इंद्रिय वो सारे अभ्यस्त हो जाएंगे और जब आप क्वेश्चन फेस करेंगे तो उस समय आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है मान लो ये क्वेश्चन आया आप रीड किए तुरंत अभ्यस्त तो होके हेबिचुएटेड होके आपके मन से एक इंट्यूशन आएगा ठीक है और वही इंट्यूशन को आप फॉलो करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका सही होगा वहां पर आप लॉजिक लगाएंगे तो ये गलत होने का संभावना रहती है जिस क्वेश्चन को आप जानते नहीं हो अच्छे से कि कहा से आया है ये ऐसा क्यों होगा तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे हम फेस करेंगे कि आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से आपको तीन चार क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपको नहीं पता होता है कहाँ से आया है ठीक है उसके नेक्स्ट आपको एक टाइम फिक्स करना है कि सपोज हम फर्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो हमको समय लगना चाहिए 15 डेज सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे तो उसमें हमको लगना चाहिए 10 टू 12 डेज थर्ड टाइम करेंगे तो 8 टू 10 डेज फोर्थ टाइम करेंगे तो उसे हमको 5 टू 8 डेज लगना चाहिए ठीक है और कोशिश यही करना कि इतने समय के अंदर आपका सिलेबस कवर होना चाहिए ठीक है उसके नेक्स्ट थिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रखे हैं कि मुझे चार घंटे में चरक सूत्र को कवर करना है मुझे चार घंटे में चरक चिकित्सा को कवर करना है और आप पूरे चार घंटे बैठे हो और आपका चरक का दस अध्याय तक ही पहुंचे हो ऐसा होना नहीं चाहिए ठीक है तो आपको घड़ी के साथ आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो तो उस समय घड़ी पहन के ही बैठो और पढ़ते समय बार बार समय को देखो ठीक है ताकि आप समय के अनुसार चलो आप जो टाइम फिक्स किए हो उसी टाइम के अनुसार आपका सब्जेक्ट कवर होना चाहिए ठीक है थर्ड थिंग कि जब आप थर्ड टाइम रिवाइज कर रहे हो तो उस समय आप क्या करोगे आप कंपेरेटिव करते हुए चलो ठीक है कंपेरेटिव मीन्स सपोज आप शरीर पढ़ रहे हो सुसु शरीर पढ़े तो सुसु शरीर पढ़ने के बाद तुरंत चरक शरीर पढ़ो तुरंत अष्टाकुद शरीर पढ़ो ठीक है ताकि आपको बहुत अच्छे से ब्रेन के अंदर सेव हो जाएगा कि इस संदर्भ में इस विषय के बारे में चरक ने ये बताया सुसु ये बता रहे हैं और ये बता रहे हैं ठीक है सपोज आप चरक सूत्र स्थान का सत्ताईस अध्याय जब पढ़ रहे हो तो उसी दिन ही सत्ताईस अध्याय खत्म करने के बाद आप पढ़ो सुसु सूत्र का फोर्टी फाइव आप जब चरक का महाकसाय पढ़ रहे हो तो उसी समय पढ़ो सुसु का गण वाला अध्याय ठीक है तो क्या होगा ऑलरेडी आप दो तीन बार पढ़ चुके हो तो अब जब रिवीजन करते समय इसको आप पढ़ रहे हो आपका और पक्का हो जाएगा कि कैसे हम इसको ये चरक और सुसुत का महाकसाय और गण में ये कैसे सिमिलर है कैसे ये डिफरेंट है ठीक है उसके नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उस समय मेक श्योर पहले एक प्रतिज्ञा करो कि मुझे इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है जब तक हम इजी क्वेश्चन गलत करते रहेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन अनिश्चित है 
हम नहीं कह सकते कि हमारा सिलेक्शन निश्चित होगा ये नहीं कह सकते हम सबसे पहले ये अभ्यास को हमको छोड़ना पड़ेगा सेकेंड थिंग कि डेली हम 100 क्वेश्चन जब करेंगे और 90 मिनट्स में करेंगे तो उसके बाद हमको देखना है कि डेली हमारा कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारा जो गलत आंसर है वो डे बाई डे कम हो रहा है या नहीं है मीन्स हमारा परफॉर्मेंस बेटरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है इस चीज को आपको अनुध्यान करना है ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और अपना सोने का और उठने का समय को निश्चित रखो फिक्स रखो कि मुझे 10 बजे सोना है और सुबह 5 बजे उठना है डेली मुझे एटलीस्ट 12 से लेके 14 घंटा पढ़ना है ठीक है और डेली मुझे मॉडर्न भी पढ़ना है चरक सुसुद भी पढ़ना है और डेली मुझे क्वेश्चन भी करना है इस चीज को अपने अंदर बिल्कुल डिटरमेंट हो जाओ कि इससे मुझे डेविएट नहीं होना है और उसके साथ साथ आप क्या सब्जेक्ट करोगे क्या कौन सा स्थान करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या इजी होगा ठीक है तो आज के लिए इतना फिर नेक्स्ट क्लास में वेरी सुन आई एम कमिंग विथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट